നമസ്കാരം അഞ്ചു വർഷത്തെ നീണ്ട റിസർച്ചിന് ശേഷം മഹീന്ദ്ര ഇറക്കിയ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബൈക്ക് അത്ഭുത സിദ്ധികളുള്ള ഒരു മാന്ത്രിക യന്ത്രം ഇന്നത്തെ റിവ്യൂ മഹീന്ദ്ര മോജോ എല്ലാ ബൈക്കുകൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആകും നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയായ എൻജിൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് മോജയുടെ രൂപഭാവത്തിന് പിന്നിൽ മലാകുട്ടി എം ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന ബൈക്കിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് മോജോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ മോജോ അവതരിച്ചതിൽ നിന്നും പിന്നീട് അല്പം രൂപമാറ്റം വരുത്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മോജോ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ മഹീന്ദ്ര ഒരു ഗുഡ് ജോബ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ മൂങ്ങയാണ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് അല്ലാത്ത അല്പം വൈൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന ഒരു ഡിസൈൻ എസ്തറ്റിക്സിലൂടെ ആവാം ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒരു മൂങ്ങയെടുത്തെന്ന് തോന്നുന്ന സാദൃശ്യത്തിൽ മഹീന്ദ്ര ഡിസൈൻ ചെയ്തതെന്ന് കരുതുന്നു ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഞാൻ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ചില ഓൾട്രേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെയുള്ള അല്പം അഗ്രസീവ് ലുക്ക് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈ വണ്ടിക്ക് റോഡ് പ്രസൻസ് കിട്ടിയേനെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ പബ്ലിക്കിനിടയിൽ ഇൻഡോമിനേറ്റബിൾ ആയി സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മോജയുടെ ഡിസൈന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പോർട്സ് ടൂറർ എന്ന നിലയിൽ മഹീന്ദ്ര മോജോ മാർക്കറ്റിൽ അവതരിച്ച സമയത്ത് ഒരു പരാജയമായിരുന്നു എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ അത് ശരിയായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്ന നിലയിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കാനോ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്താനോ മഹീന്ദ്ര തയ്യാറാകാതിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പബ്ലിക്കിനിടയിൽ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായി തീരാൻ മോജോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ആദ്യകാലത്ത് ഡീലർ നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് മെട്രോ സിറ്റികളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയത് മറ്റൊരു കാരണം മോജയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ടൂറിംഗ് മെഷീൻ ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഇതിൽ ഇ സി യു സിസ്റ്റം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡുക്കാട്ടിയുടെ തന്നെ ഡുക്കാട്ടി എനർജിക്ക കമ്പനിയാണ് എൻജിൻ പവർ നോക്കിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സി സിയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയേഴ് ബി എച്ച് പി പവറും മുപ്പതെണ്ണം ടോർക്കുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പവർ ഡെലിവറിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് ആൻഡ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റമുള്ള ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കിയാൽ ടോപ്പ് സ്പീഡ് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപതിനും നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലും ഇടയിലാണ് എൻജിൻ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ ഓടിക്കാവുന്നതാണ് മിഡ് റേഞ്ചിലാണ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഫിഫ്ത് ഗിയറിൽ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ മൊത്തം പവറും ടോർക്കും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മികച്ച എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻ ബട്ടർ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ ബോക്സ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലച്ച് ഇതൊക്കെ ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സവിശേഷതയാണ് എർഗണോമിക്സ് നോക്കിയാൽ മികച്ച റൈഡിംഗ് ക്വാളിറ്റിയാണ് നൽകുന്നത് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിവർന്നിരുന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ഭാഗത്തിനുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാർസ് റൈഡിംഗ് പൊസിഷന്റെ മികവ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ലോങ് റൈഡിൽ സ്ട്രെസ് തീരെയില്ല എന്ന് പറയാം ഒരു ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ബൈക്കിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അതേ ഫീൽ ഈ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വളരെ മികച്ച കംഫർട്ട് തരുന്ന സീറ്റാണ് പില്ലൻ കംഫർട്ട് ലോങ് റൈഡ് നോക്കിയാൽ അത്ര മികച്ചതല്ല പില്ലൻ സീറ്റ് സൈസ് അല്പം കുറവാണ് ഏകദേശം എഴുപത് മുതൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നേ പറയാൻ നോക്കൂ ഇതൊരു ടൂറിംഗ് മിഷൻ ആണ് എന്നത് കണക്കിലെടുത്താൽ പില്ലൻ സീറ്റ് ആവറേജ് ആണ് പുതിയ മോഡലുകൾക്ക് പില്ലൻ സീറ്റ് അല്പം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതും ഒരു കുറവാണ് നല്ല ഗ്രാബ് റൈൽസ് ഉണ്ട് ഡ്രൈവേറ്റ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിലോ ഉണ്ടെങ്കിലും റൈഡിംഗ് ടൈമിൽ ഒട്ടും വെയിറ്റ് ഉള്ളതായി തോന്നുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈവേയിൽ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്നു
ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആവറേജ് ആണ് ഡ്യൂൽ അസോസ്റ്റ് അടിഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതലായി ഉന്തി നിൽക്കുന്നതിനാൽ കോർണറിംഗ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് എങ്കിലും ഓഫ് റോഡിലും ഹംസ് ചാടുമ്പോഴുമൊക്കെ കാര്യമായ പ്രശ്നമില്ലാതെ ഓടിക്കാം പിന്നെ ഇതൊരു ഓഫ് റോഡിംഗ് വെഹിക്കിൾ അല്ല ഇതൊരു പക്ക ടൂറിംഗ് മെഷീൻ ആണ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നിഷ്പ്രയാസം ടൂറിംഗ് നടത്താൻ ഈ മെഷീനിൽ സാധിക്കും ടൂറിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതൊരു അസാധ്യ ബൈക്ക് ആയിട്ട് തോന്നും വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു മികച്ച ക്രൂസർ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും അതേ സമയത്ത് സ്പോട്ടി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു ഗംഭീര സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നും മോജോ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്വിൻ സിലിണ്ടർ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന അതേ ഫീൽ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ വലിപ്പവും സിറ്റിയിൽ യു ടേൺ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും മൈലേജും കണക്കിലെടുത്താൽ ഇതൊരു ഡെയിലി കമ്മ്യൂട്ടിങ്ങിന് പറ്റിയ വണ്ടിയല്ല എഞ്ചിൻ ഹീറ്റ് നോക്കിയാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റാണ് സസ്പെൻഷൻ ലോങ് ട്രാവലിങ്ങിന് പറ്റിയ ഒന്നാണ് ഒരു ടൂറിംഗ് ബൈക്കിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലിറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒറ്റത്തവണ ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ ഫില്ല് ചെയ്താൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ പുഷ്പം പോലെ ഓടിക്കാം ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി നോക്കിയാൽ സിറ്റിയിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററും ഹൈവേയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ മൈലേജും ലഭിക്കും അത് റൈഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് അല്പം വ്യത്യാസം വരും വാഹനത്തിന്റെ വെയിറ്റും പവറും കണക്കിലെടുത്താൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള മൈലേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ബ്രേക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബി എസ് ഇല്ലാത്തത് ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് അല്പം സ്ലോവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് അല്ല ബ്രേക്കിംഗ് പോരാ എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് അല്പം യൂസ്ഡ് ആയാൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ലോക്കായി സ്കിഡ് ആവുന്ന പ്രോബ്ലം വരികയില്ല ടെക്നിക്കലി ഇതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിൻഷീൽഡ് ഇല്ലാത്തത് ഇതിന്റെ ഒരു കുറവാണ് കാരണം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിന് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് റൈഡറുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മിറർ ആണെങ്കിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള വാഹനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഒരു വലിയ പോരായ്മയാണ് പലപ്പോഴും ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ എസോസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല കാരണം ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ടൂ സിലിണ്ടർ ബൈക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗംഭീര സൗണ്ട് ആണ് ഏറെക്കുറെ ഹാലി ഡേവിഡ്സൺ വണ്ടികളിലെ അതേ സൗണ്ട് ഡി ബി കില്ലർ റിമൂവ് ചെയ്താൽ അതിലും കിടിലൻ സൗണ്ട് ആണ് പക്ഷെ അത് ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം മോട്ടോർസൈക്കിൾ നോയ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ അനുവദനീയമായ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ശബ്ദം എഴുപത്തി എട്ടിനും എൺപത്തി നാല് ഡെസിബലിനും താഴെ മാത്രമായിരിക്കണമെന്നാണ് ഇത് വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡും സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡ് സർവീസും അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ മൈലേജ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഷോറൂം സെറ്റപ്പിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അടുത്തതായി മോജോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഏറ്റവും മോശവശങ്ങളും നല്ല വശങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എ ബി എസ് ഇല്ലാത്തത് മോശമായ മിറേഴ്സ് അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത ലോബിയും സിറ്റിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വിൻഷീൽഡ് ഇല്ലാത്തത് ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഇല്ലാത്തത് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ തള്ളി നീക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴുള്ള പ്രയാസം സർവീസ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കുറവ് ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പോരായ്മ നല്ല വശങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ വൈബ്രേഷൻ ഇല്ലായ്മ മികച്ച ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നല്ല കംഫർട്ട് വലിയ ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് സ്കിഡിംഗ് ഇഷ്യൂ ഇല്ലാത്തത് നല്ല സസ്പെൻഷൻ മികച്ച ഡ്യൂൽ എക്സസ്റ്റ് ലോ മെയിൻറ്റനൻസ് എന്നിവയാണ് മുന്നൂറ് സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ സെഗ്മെന്റിൽ ഇത്രയും സ്വീറ്റ് കംഫർട്ട് തരുന്ന വേറൊരു ബൈക്കിൽ എന്ന് പറയാം വൈബ്രേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജും വൈബ്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു വാഹനമാണിത് ഫോഗ് ലാമ്പ് എൻജിൻ ഗാർഡ് സാഡിൽ ഗാർഡ് ആൻഡ് ബാഗ് മൊബൈൽ ഹോൾഡർ എന്നിവ ആക്സസറീസ് ആയി നൽകുന്നുണ്ട് സർവീസ് ഇന്റർവെൽസ് നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ആയിരം കിലോമീറ്ററിലും അതിനുശേഷം എല്ലാ ആറായിരം കിലോമീറ്ററിലും ആണ് ചെയിൻ ലുബ്രിഗേഷൻ എല്ലാ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ കൂടുന്തോറും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സ്പെയർ പാർട്സ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ ചീപ്പാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറെ ഓടിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും കലവില ശബ്ദവും വൈബ്രേഷനും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങാറുണ
वीडियो निम्नलिखित इष्ट पटना ही तीर्थ चैन सब्सक्राइब चाहिए सब्सक्राइब चैन और रखो साइड करना बेल बटन बुड़ी प्रस्तुत किया गया अर्थात वीडियो में आए रहने दो रे टेक एयर बाय